Hola hermanos y todos los demás, ya se pasó el 2020. Este año, como el año pasado, Simen y yo vamos a ir a pasar año nuevo en las montañas. Vamos a pasar un par de días en la cabaña de los papás de Simen y después un par de días en la cabaña de nuestros amigos Tur, Tur y Julia. Ya llevamos un par de días en la cabaña de los papás de Simen. Nos lo estamos pasando bomba. Como dirían los escandinavos. ¿Dirían bomba o bomba? Bomba. ¿Canón? ¿Like cañón? Nos lo estamos pasando cañón. Nos estamos pasando el canumos. Ayer salimos a esquiar por primera vez con Paquito. un dato curioso que es que últimamente se puso de moda que los noruegos compren para las cabañas estos excusados que queman la caca cuando cagas y entonces pasas por todas las cabañas que hay como esa y apesta a caca quemada es un olor muy nuevo es un nuevo olor si sí, no existían antes si vienes a las montañas a ver caca quemada mm. Y hoy en la mañana fuimos a comprar un poco de poleg y se atoró nuestro coche en una subida porque estaba nevando tanto y nuestro cochecito no subía y no subía y no subía. Era porque una de las ruedas durante la noche se nos había congelado y nos quedamos a la mitad de la montaña sin poder subir más atorados. Pero, como siempre en estos casos, a los 10 minutos de estar atorados se materializaron 15 hombres. ¡Salieron de la nieve como margaritas! O en cualquier país del mundo puedes contar con que si hay un problema mecánico va a salir de la nada un vato a probar su virilidad diciéndote ¿Sí? ¿Sí? ¿Le falta la varilla? ¿La rueda está atorada? ¡Uy, sí! Hay que... Pero al final a uno de los 15 tíos que se paró a ayudarnos se le ocurrió que le podía poner agua hirviendo a la rueda y desatorarla y ya nos salvó. También había nevado tanto que ayer en la mañana Simen se tuvo que subir al techo de la cabaña a quitar toda la nieve y siendo Simen se le ocurrió que podía hacer un brinco de esquí desde la azotea hasta el piso. Y ahora finalmente vamos a ir a pasar año nuevo a la cabaña de nuestros amigos noruegos que su cabaña está aquí a la vuelta de la esquina. What we cooking? What we cooking? Uh, Pineshot? Pineshot? Yes. What is Pineshot? It is uh, some uh, sticks you cut off from trees and just boil <laughs> in 24 hours. <laughs> it's the Norwegian word uh, for stick meat, but oh. it's uh, because it's cooked on, uh, traditionally cooked on sticks, but now we cook it on potatoes. Yeah. And it's from lamb. Yeah, okay. yeah, it's really tender and fatty. Tender and fatty. <laughs> yeah. How do you say lamb in Spanish, Simon? The Spanish teacher? Ay, 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 ay. <laughs> no me recordero. <laughs> it's uh, really stupid. And we do it once a year. Wow. Because it's awesome. Wow. This is a little bit of a thing. No pasa nada. ¿Ah? Yeah. 
Y ya vamos de regreso a Oslo. A ver qué nos espera. Ay, güey. No, no puede uno caminar y grabarse al mismo tiempo en la nieve. Ya vamos de regreso a nuestra casa. Ya lavamos todos los trastes con la jícara. Ya hicimos nuestras resoluciones. Y queremos aprovechar para decirle a todos nuestros amigos y familia que nos ven en estos videos. Feliz 2021. Bye. Feliz año nuevo. <risa>